you all are here to hear someone right you hear here to hear here someone and uh, it's my pleasure and honor to introduce somebody i'll tell you a story a couple of years back uh, i was invited as an author uh, to an event called authors alley and uh, there i met a person who i joined for a very short time but there was a person who was holding the space for three days for more than eight hours. Can you imagine? Like if somebody is asked to give 10 minute speech, you get jittery and you get feel nervous. But that person, that anchor was holding that space for three continuous days throughout from, I think it's probably eight hours per day. And that's where I got to know about this person named Madhukar Malhotra. I did not know before him. I'm very, I'm gonna say I was oblivious to the fact and then I started, uh, I went to Facebook and I saw his provi profile and I was blown away because the kind of work that he has done, the kind of event that he has hosted, hosted events with celebrities, Sadu Khan, Salman Khan, international celebrities to the corporate one. He was one of the hosts, as he told me, for an event by Satya Nadella to a lot of you no know, these big parties big events big corporates big cricketers he has hosted and i was so grateful when he accepted my request and we got into a connection and it has been a great journey so when i was planning for this session i thought who else and i remember some of the early members they had asked me that okay i want to become an anchor i want to become a host and this is something which is very lucrative i've done a few in my college time and beyond uh, but I really wanted to bring somebody who has been there, who's done that, who, who knows ins and out of the uh, anchoring part or hosting, because it's one thing to become as a speaker and speak for 20 minutes. But how do you hold the space for a long time? That is an art and skill. So help me welcome our guest speaker, Madhukar Malhotra. So great to have you. Thank you so much for joining us today. Thank you so much, Thank you so much uh, for inviting me here, Haritosh. It's been... Uh... A long, long journey and uh, Haritosh has been an able support also. Always a great friend in need and a great friend indeed, in fact. And uh, my favorite lines I'll start with that no dreams come true unless until you get up and go to work. I was born into a family of lawyers and businessmen. And uh, till the time I entered the second year of a regular college, I was in first year correspondence. I never knew what anchoring is. I never knew what public speaking is. Till the time uh, we got uh, uh, Dr. Masroor Ahmad Beg, who had come back after finishing his doctorate in economics in Zakir Hassan College. And the first day of the college was, incidentally, my first day of college as well. <laughs> and so he, he told me that you look okay, you speak well, why don't you get into debating? I said, sir, I have never done debating in my life. And uh, that's how the journey started. And within one month, I had won the first debate, role of woman in Indian society on the 22nd November of 1995. Wow. And uh, from that day till this day, I got addicted to a fashion which became a profession called anchoring. I was called to all the college functions. I started mimicking actors. I don't know how it came to me. It was a godsend opportunity or a God-gifted talent, which, uh, which was owned by my college professor, supported by my parents. And uh, we are two brothers. Thank so the you. second one was into the family business. So my, went into the family business. So my dad said, you are, we have an artist who is born. So let's, let's make sure that he owns his skills and goes forward. So that was my brief foray into it. And I did my postgraduate diploma in public relations. But there also the teachers started telling me, it is better, don't get into PR, get into public speaking. You speak very well. I was very good with people. I jokes a lot and uh, I was very good with saying one-liners with a straight face which made people smile a lot. So all the girls and boys used to think that you should either become a comedian in life or you should become an anchor because you are in the wrong place. You should not be doing PR. But, uh, you know, we Indian families uh, give a lot of importance to education. So my dad said, please finish this postgraduate diploma. You're already 21 and then get into the event industry, which was new at that time in its nascent stages. And then I started getting breaks and doing something called road shows, which has started. Promotions on the roads of Delhi. 
So we had huge trucks which were broken and it was made into a Pepsi canter and a Coca-Cola canter and a Hindustan Times and the Times of India and a lot of things started happening, you know. And by the time I was 22, I had, I had already become a full-fledged anchor in 1999. And uh, it was uh, great because everybody, everywhere I went, I was drawing crowds in Delhi. So it was new. We were hardly 12 anchors in Delhi at that time. And there were hardly, I think, not more than 40, 50 event companies, which have become 17,000 now. Exponential growth of the event industry. So, and and uh, 19 December 99 was my D-Day. And I did a road show for JK Tires. And I've never seen back since. Awesome. Till the time COVID came and stopped the journey in March 2020 for 20 years and three months. It was a roller coaster ride. And it's been a long, long ride and God has fulfilled all my dreams. So I did not become the quintessential celebrity compare on television, but I started doing television also, small, small channels. But uh, touch wood, I'm the, one of the oldest surviving anchors in the event industry of India now. But I'm still 46 only. I started at 21, 22. So still going strong. And thanks to people like uh, Haritosh who gave me the opportunity and the platform to come and share my journey. And uh, that's how it started. Awesome. Awesome. So thank you so much for sharing your journey in short. And I'm yeah. adding myself for spotlight because we are also live streaming on Facebook, everybody on Facebook live. Thank you. I hope you're going to get a lot of value. So how I've designed this session, because we were talking about how do we best do this? Um, I remember when I went to his place, uh, his wife is in UK and we went, I thought I'll go there for a uh, half an hour, one hour meet and greet karke chale and and we were there for six hours continuously telling each other stories after stories after stories and and that is one thing which he's very good at telling stories so for today's session what i thought about is uh, do we have a few things we do have a few things that we want to talk about but i want you to tell us a lot about some practical uh some stories some lessons for the audience and for the people who are there, community members, if you have any question, please feel free to put it in the chat. I will try to take as many questions as possible. So let's start by asking you a question. Yeah. So you started your journey as a co as a host, as an anchor. Uh, and one of the things that is very, very important when it's when it comes to becoming an anchor is how do you keep your audience engaged? How do you connect with them? So what do you do if for example, Madhukarji has got asked, are you coming for this event? How do you prepare that you already know, okay, if I'm going to this particular event, what are the things I should do before I go to that event so that I can keep my audience engaged from the get-go? Okay. So the first thing and the foremost thing an anchor should understand is never go by the script. Mm. To take a cue sheet, but you should be very good with extempore. You see politics, you see cricket, you see anything. Over preparation always destroys a talent. Wow. You had Saurav Ganguly telling Virinda Seva, play the way you want to. I'll give you 40 innings, 20 test matches. And then I'll never see you again. But you have to do one thing. You have to become an opener. So Virinda Seva did become an opener and made history. He made two triple hundreds. That's true. So you never touch a raw talent because a raw talent would always explode into a legendary talent a few years down the line. Mm -hmm. So there's the I don't make any preparations. I just go by the cue sheet. Mm -hmm. I just go by the written word once, uh, scroll it through, and then I'm going directly into a show. I have never awesome. ever gone by a written script because if you read a script, the audience will never be engaged. Right. I'll give mm -hmm. you a I'll give you a small example. Exactly. Our maximum anchors of show they will always say, Aap log Can you please clap for this particular event? But for the fraternity which is sitting in front of you, whether they are teachers, doctors, anybody you are addressing to, you can't say Taliya Majadi for no reason. So my words are always like I said before. And I'll say it again, that every person's knowledge is in his own way, but the truth is that it's a beautiful thing, it's a beautiful thing. Wow. Amazing. You know? So don't keep quiet. Put your hands up in there and please clap for this particular event. And then I name that particular event, then go on stage. And then I start doing what God has sent me for. A God-gifted talent always drives you forward. 
I told you more the preparation will always destroy a raw natural talent because at the end of the day, a God gifted talent honed by your own self by reading. You have to read a lot. Mm. I'll add on one thing before you become an extempore anchor, you have to make sure what you're talking about. So you have to read too much. Your vocabulary, your pronunciation, because at the end of the day, people will always clap for an artist who has got the diction because your looks can fade beyond your 20s and 30s. But you have a God-gifted talent, you will never go waste in life. Like Amin mm-hmm. Siani Saab is still urging, I've come to know, he's about 92 years of age. But if you go to uh, the archives still, and or you go to an audience live on stage, and you say, mm-hmm, bhai, manu, namaskar, Radio Ceylon, pe main Amin Siani, People will always remember. Radio means Amin Sian. So he stamped his authority on something. There have been tens of RJs who come and gone. But they would never ever be an Amin Siani ever. Mm. Because he, he had a natural flair of speaking. He, he never went by the script. So true. So true. Yeah, so but true. he had the same style of anchoring. Mm. If today so, somebody tries to become very monotonous, but then it used to, mm-hmm, pehli paidan par ye gana. So that thing my dad used to notice when he was a kid and he used to tell me, if you have to ever go and do something, be it live, be it radio, be it television, follow Amin Sayani Saab. Mm. I so, never met him, in, but I always followed him. And uh, through the eyes of my dad, through his ears, mm. because it feels good if you say something and people mm-hmm. ko follow you. Because at the end of the day, if you have to do anything in life, if you have to do anything in your heart, then you will go Amazing. I so can see that within the last 3-4 minutes that you are talking, so many things that uh, we all can take away from. And I am going to dissect a few things and I am going to ask you to go dive, deep dive also. And I will try to be in English, but you feel free to answer in whatever language you feel comfortable. No, I have a message. I have a message below. I have a message below. I have a message below. Okay. So one thing you said was about uh, pronunciation and, yeah. and correct diction. So if somebody, for example, you are, you are here in this community or even outside, if somebody has to uh, work on that voice modulation, that pronunciation, how can they get started? See, I told you the first and foremost mantra of success in the event industry is your reading habits are very strong. Mm. I was an avid and a voracious reader of newspapers. I was a kid who my mother had put me in the Times of India and Hindustan Times papers in the house that you will be reading daily. If you don't have words in mind, you will circle it with a red pen and you will find it in the dictionary of your own dictionary. Right. So my training had already started thanks to my mother. तो जितना पढ़ेंगे और जितना सही इस्तेमाल आप कर पाएंगे शब्दों का उच्चारण के दौरान उस रीडिंग का mm-hmm. वो आपको जरूर हेल्प करता है क्योंकि स्टेज पर जब आर्क लाइट्स ऑन हो जाती है ना आप मानेंगे नहीं सौ में निन्यानवे आदमी भूलना शुरू हो जाते हैं छठे मिनट बोले क्या क्योंकि मैं आपको बताता क्यों क्योंकि एक तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं दूसरा लोग सोते हैं यार जो मैंने पहना है जो मैं दिख रहा हूं जब आप स्टेज पे जा रहे हैं थिंक यूर द बेस्ट लुकिंग मैन एन द वुमन इन द वर्ल्ड आपसे खूबसूरत आपसे स्मार्ट वर्ल्ड में कोई भी नहीं है आपको ईश्वर ने जैसा भेजा है बहुत हैंडसम है कॉन्शियसनेस hmm. पहली 50 परसेंट तो वहीं खत्म हो जाती है दूसरा आप अपने कंटेंट पे ध्यान दें कि जिस बारे में मैं बोल रहा हूं चाहे मैं वो जोक भी बोल रहा हूं वो जोक इस प्रकार बोलू मैं खुद हंसना शुरू हो जाऊं क्योंकि ल, आप देखेंगे लोग जोक बोलते हुए खुद हंसना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेट फेस जोक जैसे एक मैं आपको बोलता हूँ जॉर्ज बिनॉट शॉ वन सेड द वर्ल्ड मूव फॉरवर्ड ऑन द बेस ऑफ एक्शन ऑफ अनसर्टन मैन आई थिंक सम पीपल इन द वर्ल्ड इट टू सीरियसली ये कॉर्पोरेट जोक हो गया करेक्ट करेक्ट इसमें सिर्फ कॉर्पोरेट वाले लोग हंसेंगे आपको ये देखना है कि आपको हिंदी के भी जोक्स उतने ही बेहतरीन आने चाहिए क्योंकि फिलर्स के टाइम हमेशा आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे hmm. आपके शब्दों के उच्चारण में आपकी रीडिंग का इतना महत्व है आप सोच भी नहीं सकते मेरे घर में एक मिनी लाइब्रेरी है wow. मैं कभी भी ट्रैवल करता हूं तो मैं किसी एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से कोई ना कोई नई किताब हिंदी या इंग्लिश की उठा ही लेता हूं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दैट इज सो इंपॉर्टेंट दैट इज सो इंपॉर्टेंट एंड एंड प्रॉब्ली यू आर नॉट द फर्स्ट वन एंड पीपल इन माई कम्युनिटी ऑल्सो नो आई कीप रीडिंग एंड एंड दैट आई हैव सीन अक्रॉस एवरीवेयर राइट ऑल द ग्रेट 
orators speakers storytellers they are always reading and exploring and going to the next level so but jaise hamare community member ne kaha ki ab thode story time so tell us one interesting story which happened recently and uh, ab storytelling hub mein aaye to kuch story to sunana padega aapko bilkul 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 main aapko so, main story we are looking forward to your story now bilkul main aapko ek nahi do teen stories sunata hu शुरुआत से ही पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ एक स्टोरी शुरू होती है जब मैं आईआईटी दिल्ली भेजा गया उस टाइम पे हच वोडाफोन नहीं हुआ था हच मोबाइल्स की ऐड आई थी और हच वालों ने उस शो को पार्टली स्पॉन्सर किया था इट वाज अ टेक फेस्ट एट आईआईटी आप मानेंगे नहीं हंसी का सबब इस बात में बना की मैं एक मिमिक एड करता हूँ मैं कुछ बीस पच्चीस एक्टरों की मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेता हूँ तो मेरे को हच वालों ने बोला की हच के बारे में कुछ भी एक स्टोरी डिजाइन कर लो और ये 25-30 मिनट हम तुम्हें गिव अवेज देंगे यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम टू द ऑडियंस और आईआईटी का टेक फेस्ट है हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो मर्जी बोलो पर हमें ऑडियंस लाके दो मैं स्टेज पे खड़ा हुआ मैंने 20-25 लोगों को बुलाने की पहले कोशिश करी पहले तो 15-20 मिनट किसी ने सुना ही नहीं क्योंकि आई में ऑडियंस बड़ी स्मार्ट है और वो थोड़ा बुली भी कर देते हैं अगर आप, आपको वो लगे कि नया वो और आपकी बीस बाईस तेईस साल उम्र है तो वहां पर उन्होंने शुरू कर दिया एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार मैंने अभी एक वर्ड भी नहीं बोला था मैं चुपचाप कुछ वहां दस पंद्रह मिनट खड़ा रहा जब उन सब ने बोल लिया तब मैंने बोला आप सब ने कुछ बोल लिया मैं कुछ बोलू आप मानेंगे नहीं जिन पच्चीस तीस लोगों ने बुली करा था उन पच्चीस तीस लोगों को मैंने स्टेज पे बुलाया आर्क लाइट डलवा के उनके ऊपर स्पॉट लाइट डलवा के और एक एक एक्टर की आवाज दी जब वो एक्टर की आवाज निकाल रहे थे और ऑडियंस हंस रही थी क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे इट वॉज नॉट रिवेंस ड्रामा फ्रॉम माई साइड बट मेरे को ये पता लगा कि इट्स इजी टू बी अ फेस इन द क्राउड इट इज डिफिकल्ट टू फेस द क्राउड तो पहली तो ये स्टोरी मेरी लाइफ की ये बनी कि कभी भी आप ऑडियंस से विचलित ना हो ऑडियंस को दोस्त बनाकर चले स्पेशली जो यंग ऑडियंस होती है यू हैव टू हैव अ ऑडियंस विच इज योर फ्रेंड और उसके लिए आपको पहले पंद्रह मिनट बीस पच्चीस मिनट उनको आंकलन करना पड़ेगा इवेल्यूशन करना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है आपसे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिफ्टीन मिनट हेंस आप मानेंगे नहीं जब वो खत्म हुआ तो तालियां इतनी बजनी शुरू हुई कि स्टैंडिंग ओवेशन मिला मेरे को आईआईटी आई फेस्टिवल होता है हमारे दिल्ली में बड़ा फेमस उसमें टेक फेस्ट था उनका ऑडिटोरियम बना हुआ है बहुत बड़ा वहां मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिला उसी ऑडियंस से जिसमें 20-25 लोग जो बू बू कर रहे थे उन्होंने ही मेरे को गले से लगा लिया सबने ऑल दो बॉयज एंड गर्ल्स टोल्ड की यार आपने आप विचलित नहीं हुए आप डरे नहीं हमसे हमने कोशिश पूरी करी डराने की ऐसा चलो कुछ नहीं होता सेकेंड स्टोरी हमारी लाइफ की आती है जब मैं एक शो करने गया यूपी की साइड यूपी में अब क्या होता है कि धीरे धीरे अगर आप कुछ भी किसी के क्योंकि आप मैरिज शोज भी करते हैं आप बर्थडे सेलिब्रेशन भी करते हैं तो मैं एक यूपी में शो करने गया था जहां पर ऑडियंस बहुत क्रैंकी हो रही थी स्टेज जो था वो लगा हुआ था और शादी के शो में वो स्टेज टूट के नीचे गिर गया <laughs> मैं मैं स्टेज के नीचे चला गया और स्पीकर मेरे ऊपर गिर गए तो लोगों ने बोला तो यहाँ तो ये तो ये बचेगा या नहीं क्योंकि इतने भारी 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 स्पीकर इस पे गिर गए हैं अंदर से भी एंकरिंग की आवाज आ रही थी मैं इतना पैशनेट था मैं शो रुकने नहीं दिया मैं 25-30 मिनट एंकरिंग करता रहा मुझे निकाला गया मैं कुछ भी वर्ड बोलता रहा मैंने स्टेज जब तक वो रिपेयर हो रहा था मैंने स्टेज गिरे हुए स्टेज से भी एंकरिंग करता रहा मैं और वहां पर मेरे को बहुत बहुत एक चीज पता लगी दट द शो मस्ट गो ऑन राज कपूर जी कहके गए थे और उसी चीज को मैंने फॉलो करा दूसरी स्टोरी वो थी मेरी लाइफ की बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला लोगों की तरफ से और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आप पूछिए मुझे मैं बताऊंगा और भी आपको बिल्कुल बिल्कुल आई एम सो आई एम सो है आई एम गोन आस्क एक्चुअली वन ऑफ आवर ऑडियंस में no it's it's not only about me or you i want to ask somebody i'll, I'll choose randomly i see uh, kp is smiling a lot so i'm going to add him to spotlight and ask him what was your take away from uh, madhkar ji story mai bahut maza aa raha tha actually mai to pehle jo english mein bol rahe the na to to mujhe thoda sa connect nahi ho pa raha tha matlab acha lag raha tha par jo hindi mein baat kar rahe the na maza aa raha tha pura aur thoda sa urdu wala word use karte hain और उनका बातों में ह्यूमर ऐसे ही है और सीरियस बातों को भी ह्यूमरसली बात कर रहे हैं जैसे स्टेज पे गिर गया मैं बात कर रहा था मतलब <laughs> यार स्टेज पे गिर जाने के बाद इंसान को डर लगता है यार हाथ पैर टूट गया वो बोल रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ रियली दैट्स नाइस एक बात और बताऊ मैं 
मैं मैं स्टेट टूट गया मेरे ऊपर स्पीकर्स पड़े हुए हैं मैं स्टेट के नीचे था आप मानेंगे नहीं हाँ लोग मुझे ढूंढ रहे हैं ये इतने भारी स्पीकर्स में दब तो नहीं गया बच गया वो चलो ईश्वर की मेहरबानी थी मगर मैं नीचे गया हूँ और मैं नीचे छुप के एंकरिंग करता रहा कि मेरे को यह था कि इतनी इतने लोग आए हुए हैं ऑडियंस में कल को ये ना ये शो खराब भी सिखा हो जाए क्योंकि सेलिब्रिटी वेडिंग्स भी होती है बहुत बहुत बड़े फंक्शन होते हैं लोग पैसा लगाते हैं शादी जीवन में एक ही बारी होती है सेकंड टाइम तो कॉम्प्रोमाइज ही होता है तो <laughs> चलो उसी के ऊपर एक स्टोरी बता दीजिए शादी के बारे में एक स्टोरी बता दीजिए आपके मुंह से सुनेंगे और दूसरी चीज है कि मैं आपके बारे में जब सुन रहा था मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था आपको कि आप जो एंकरिंग सीक्रेट जो है ना आपने अगर बुक नहीं लिखा तो एक लिखना चाहिए क्योंकि मैं आपका दिमाग को डिकोड कर रहा था मेरा दिमाग वैसा होता है कि आपका एक नेचुरल टैलेंट जैसे बोलना है ना मेरा दिमाग का एक नेचुरल टैलेंट है कि उसके अंदर घुस के क्या है पहले निकाल के किताब में लाना है तो वाई दिवे लास्ट सिक्सटीन मंथ्स में मैंने टू हंड्रेड फिफ्टी ऑथर्स बनाया है और ऑल इंसिडेंटल ऑथर्स जैसा बात करता हूँ ना ऐसा बनाता है बनाता है ऑथर बनाता हूँ मैं एक घंटा में कोई सामने बैठता है तो मैं उसको ऑथर बनाता हूँ वन आवर आई नीड फ्रॉम यू एंड आई टेक द बुक आउट फ्रॉम यू शादी वाला कुछ तो एक अच्छा वाला स्टोरी सुना दीजिए मजा आ जाएगा मैं बिल्कुल स्टोरी सुनाता हूँ आपको थैंक यू के पी ओके गो हेड विद शादी स्टोरी एंड देन I am going to ask you to remind one more story that I heard from you. Uh, you are the, you know, <laughs> what do you say, pitara of story. So I uh, will, will take out. अरे छः घंटा में हरी तो जी छः घंटा में जो सबसे अच्छा story लगा वो वाला आप सुना उनको बोलना बोला बोलने के लिए. अभी वो मैं सुनाऊंगा. और अभी मैं उनको बताऊंगा भी नहीं. But more importantly, for the community members who are here as well as uh, who are watching it on Facebook, not only listen to stories, but हर story का एक take away है. some of them i am putting it on chat but i also want you to observe because i if i have got in here is very difficult to get also get the best extract the best use him abuse him whatever you want to call it but so two things you should do first is take notes write down what the things you are saying for example when he said that no the show must go on even if he is within jahan bhi phase hue he still continue he is not stopped and so that is one takeaway what is the other takeaway that you can take keep thinking about it and second bring your questions so put it put your question in the chat if you are here in the live put it in the zoom if you are on the facebook put it on the facebook comment so that i can ask them i want to make sure that you are getting the back, maximum out of it now back to madhukar ji tell us a shaadi story or something i know you have shared with me one so Ma- that you want to share go ahead koi dikkat nahi मैं ऑनलाइन स्टोरी आपको एक ऑनलाइन शेयर करता हूँ जो मैंने हरितोष जी को भी बताई थी पर थोड़ा सा मैं खुलासा करके उसका और बताता हूँ ये बात है कुछ आज से पंद्रह साल पहले की मैं यूपी के किसी छोटे से शहर में गया था मेरी मेमोरी बहुत शार्प है पर मैं वो शहर का नाम याद आती है आपको बताऊंगा वहां पर किसी की ट्वेंटी एनिवर्सरी थी ट्वेंटी एनिवर्सरी में क्या होता है कि वहां पर सब डांसर्स वांसर्स सबको बुलाया जाता है एंकर को बुलाया जाता है और उस टाइम पे माहौल ऐसा था कि रशियन बेले डांसर्स भी बुलाए जाते थे तो क्या हुआ कि एक समय होता है जब एक परफॉर्मर का टाइम खत्म हो जाता है तो रशियन बेले डांसर को वहां से भेज दिया गया तो मुझे बोला आप अपना मेमिक सेशन करो और लोगों को एंगेज करो और खूब हंसाओ हंसाओ जब मैं हंसा दिया तो मैंने देखा बारह बजे के करीब सारी महिलाएं जो थी वो बहुत बड़ा होटल था उस शहर के हिसाब से सब जाना शुरू हो गई बारह सवा तो मेरा दिमाग खनका यार ये बारह सवा ये सब लेडीज क्यों जा रही है तो मुझे बोला गया कि अब आप अब डिफरेंट शो होगा अब मैंने सोचा ये कौन सा गब्बर सिंह है जो कह रहे हैं डिफरेंट शो होगा और क्या कौन सा शो करेंगे सब लेडीज चली गई तो एक छोटी सी हाइट के आदमी आए असरानी टाइप लग रहे थे वो बिल्कुल अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं उन्होंने मुझे पकड़ लिया उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अब एक बात सुनो अब तुम यहां पर तुमने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली हिंदी बोली अब तुम नृत्य दिखाओ हमें मैं कहा सर मैं नृत्य करने वाला आदमी नहीं हूँ वो चली जा चुकी है मैं डांस नहीं करता हूँ मैं एंकर हूँ तो उन्होंने मुझे बोला प्योर यूपी की भाषा में अब तुम्हें दाना डाला जाएगा अब मैं समझा नहीं इनका मतलब क्या होता है ये क्या बोलना चाह रहे हैं क्योंकि मैं दिल्ली का लड़का हूं मुझे इतनी भी यूपी की भाषा की समझ नहीं है अब उन्होंने मुझे पकड़ा और स्टेज के पीछे ले जाए गए होटल के पीछे गली थी वहां ले गए और वहां पर उन्होंने मेरे को लिटरली गले से पकड़ लिया और मुझे बोला पेमेंट ले लो अपनी और 
और रशियन जो डांसर है उनको स्टेज पर दोबारा बुलाओ वो डांस करें क्योंकि अब जो सारे जेंट्स डांस देखेंगे लेडीज तो तीन बार डांस देख चुकी है चौथी बार हमें डांस देखना है अब मैंने कहा सर आप एक ही काम हो सकता है मैं और इवन मैं जब विक पैन के डांस कर चुके कर, कर सकते हैं क्योंकि वो तो चली गई है आप मानेंगे नहीं उनको पता नहीं क्या गुस्सा आया वो थोड़ा सा लिहाजा उनका बदलने लगा तो जैसे ही मारपीट की सिचुएशन आने लगी तो मैंने इवेंट मैनेजर को बोला हम यहाँ से निकलते हैं पैसे वैसे के भाड़ में यहाँ से निकलो इवेंट मैनेजर आप मानेंगे नहीं रात को उसकी गाड़ी जो वैगनार उसने नहीं खरीदी थी उस टाइम पे वैगनार थी आई थिंक वो वो भी पीले रंग की थी जो रात को अलग से पूरे शहर में दिखे हम दोनों गाड़ी लेके भाग रहे हैं और वो पीछे पीछे हमारे जो जिनकी पच्चीसवीं एनिवर्सरी थी उनके जो साले साहब थे जो ब्रदर इन लॉ थे वो पीछे पीछे गाड़ियां लेके भाग रहे हैं हमारे हमें पकड़ने के लिए हम पहले होटल गए हमने कपड़े लिए अपने सब कुछ अपना पैक करा हम वहां से भागे हमारा एक दिन शो छोड़ के कहीं किसी और शहर में था तो आई वॉज स्टेइंग इन रैडिसन होटल ऑफ दैट प्लेस तीन घंटे वो गाड़ियां हमारे पीछे पीछे रही और दैट वॉज वेरी स्केरी फॉर अस और हंसी की बात यह थी कि अलग से शहर में एक छोटे से शहर में हर गली में और ड्राइव मैं कर रहा था क्योंकि मेरे को जरा जान का डर था इवन मैं जो तो कह रहा था कि आज हम बचेंगे नहीं तीन साढ़े तीन घंटे मैंने उन गली में से ड्राइविंग करी हम बच गए और इट वाज अ वेरी स्केरी थिंग आल्सो बट इट वाज वेरी नाइस आल्सो क्योंकि वो मारने नहीं लगे थे हमें उनकी रिक्वेस्ट ये सिर्फ थी बट आफ्टर यू गेट ड्रंक इन अ मैरिज तो बार बार वो रेपिटेशन करना शुरू हो जाते हैं लोग तो वो दैट वॉज वन स्टोरी विच आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल ग्रेट ग्रेट अमेजिंग अमेजिंग आई मीन So, मतलब मेरे साथ आज तक बुरा वाक्य ऐसे नहीं हुआ कि कोई मारने आया मेरे को बट वो आफ्टर यू गेट ड्रंक इन इंडियन मैरिजेस तो उसके बाद आप चाहे उनके निकट संबंधी क्यों ना हो आपकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि इट इज वेरी मैरसिंग तो मुझे बड़ा वो बुरा लग रहा था जिनके घर में फंक्शन था कि यार ये ये कौन है तो पता लगा कि वो उनके सगे ब्रदर थे जिनकी पच्चीसवीं साल गिरा थी आंटी के तो वो तीन घंटे की ड्राइव मुझे कभी नहीं बोलेगी और वो भी येल्लो वैगन वो भी रात को मतलब <laughs> जिसको दूर से आप पांच किलोमीटर दूर से आप पहचान लेंगे कि ये वैगन आ रहा है और ये पीला रंग तो वैसी रात को चमकता है ऑसम सो सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट लेसन आउट ऑफ दिस होल मेस मेरा पीला वैगन आ सबसे बड़ा सबक मैंने ये सीखा कि हर सिचुएशन को हैंडल करना आ गया मेरे को इस वाली सिचुएशन के बाद हम्म इसके बाद मेरे को ये और मीठे मीठे वर्ड बोलने आ गए मैं डायरेक्टली किसी को मना नहीं करता था मैं मैं सबको ये कहता था सर बस आप अगली परफॉर्मेंस होने ही वाली है और फिर स्टेज के पीछे से चुपचाप कल्टी मार के निकल जाओ <laughs> बढ़िया चीज बोला क्योंकि क्योंकि हम एंकर्स का लड़ने का मतलब नहीं होता हम एंटरटेनर्स होते हैं और मैं एक लाइव शो एंटरटेनर हूँ तो उस टाइम थोड़ा तेईस चौबीस साल का था पच्चीस साल का तो ज्यादा खून गर्म था तो अब पंद्रह बीस साल में उतनी अकल आ गई है अब पीछे चुपचाप हाथ जोड़ो निकल जाओ क्योंकि वेडिंग्स में आप इग्नोर नहीं कर सकते सम गेस्ट गेट्स जो गेस्ट होते हैं वो बड़े टिप्सी हो जाते हैं ड्रिंक करने के बाद और मैं ड्रिंक स्मोक करता नहीं तो मुझे उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती तो मैंने ये लेसन लर्न करा कि चुपचाप भाग जाओ पूरा वाक्य पिछले बजरंग बली बाईस साल चौबीस साल में कुछ नहीं हुआ इंटरेस्टिंग वाक्य बहुत हुए ऐसे take away for this uh, session that you are taking so i'm going to add meenu ji now so meenu ji you can unmute yourself and tell us uh, what is your take away so far and if you have any question or any request for madhukar ji okay uh, before sharing the take away i want to ask like ki unko corporate events karne mein zyada maza aata hai ki ye aise interesting shaadiyan आपने मेरे मन की बात छीन ली मेरे को कॉर्पोरेट इवेंट्स करने में बहुत मजा आता है मैं वेडिंग्स बर्थडेज और एनिवर्सरीज कम करना चाहता हूँ बट वो एक नेसेसरी थिंग है जिसको हम छोड़ नहीं सकते कॉर्पोरेट इवेंट्स में एक दायरा होता है कि बारह एक बजे तक इवेंट खत्म हो जाते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया शादी होंगी यस मैम सॉरी जूम के जमाने में अभी उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है लेकिन अगर कॉर्पोरेट 
के इवेंट्स में तो दूर की बात है लेकिन घर के फैमिली फंक्शन में भी कोई माइक पकड़ा देता है ना तो समझ नहीं आता क्या बोले लेकिन आज जैसे आपने बताया कि अपने दिल की बात कहो तो वो शायद थोड़ा सीख मिली है आप बिल्कुल बोलिए मैं आपको एक चीज गाइड भी कर देता हूँ आपको कभी भी झिझक आए या कुछ आए मैंने भी अपने फैमिली फंक्शन बहुत करे हैं बहुत सारे फंक्शन मम्मी और पापा की साइड के मेरे को माइक हमेशा पकड़ा दिया जाता है कि तुम बोलो बहुत अच्छा बोलते हो आपको कभी रिहर्सल करनी है आप सिर्फ न्यूज़पेपर लीजिए और उसको पढ़िए शीशे के सामने आपका संकोच डर एवरीथिंग विल डिसिपेट और आपने जो भी बोलना है वो बिंदास बोलिए दिल से डोंट थिंक टू मच एंड स्पीक क्योंकि जितना आप सोचेंगे ना उतना वो एंगजाइटी का कारण बनता है मेरे को चौबीस साल हो गए हाँ, और और जिसको आप आराध्य मानती है जैसे मैं बजरंग बली को बहुत मानता हूँ जिसको भी ईश्वर को मानते हैं नेवर एवर थिंक नेवर एवर थिंक दट यू हैव सम प्रॉब्लम स्पीच की कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी मत सोचिए आप चार लाइन भी अच्छा बोलेंगे तालियां बजेंगी ही बजेंगी यूल गेट एडिक्टेड टू अपलॉज अपलॉज इज द बिगेस्ट एडिक्शन इन द वर्ल्ड मैं चेन स्मोकर हूं मैं अल्कोहलिक हूं मैं दोनों ही पीता मगर मेरे को एक चीज का नशा बड़ा है नहीं वो मैं भी बहुत दिल्ली में बहुत इवेंट्स में जाती हूँ मेरे को काफी मौका मिलता है अटेंड करने का मैं भी सबको देखती हूँ कि सब लोग वेट करते हैं जब तक तालियां बज रही है उनके ना ना मतलब बड़े बड़े लीडर्स भी जैसे मोदी जी को भी देखने जाती हूँ सदगुरु जी को भी देखने गई वो वेट मतलब पूरा टाइम देते हैं तालियां बजने के आपके लिए मैम ताली तब बजेगी जब आप भी दूसरों के लिए ताली बजाओगे मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ हर जगह तो मैं इन्वाइटेड एज एन एंकर नहीं होता आई एम एन ऑडियंस ऑल्सो तो मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे सामने अगर कोई दूसरा एंकर है तो मैं उसको अप्रिशिएट करना नहीं भूलता और मैं क्लैपिंग करना भी नहीं भूलता क्योंकि जो यूनिवर्स में आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे वो वर्कआउट क्या आती है करेक्ट सो एंड क्रिटिकल नहीं होना चाहिए किसी को भी हर का अपना टैलेंट है हर कोई अपने आप से बोल रहा है और uh, हर किसी का एक अपनी शख्सियत है किसी को क्रिटिसाइज ना करें दो चीजें सबसे आसान है वर्ल्ड में राय देना ओपिनियन एंड क्रिटिसिज्म आलोचना ओपिनियन और आलोचना अपने पास रखें क्योंकि पता है सामने वाला क्या पता आपसे कब बेटर परफॉर्म कर जाए आपको एंकर्स भी होते हैं एवरी टाइम जब भी आप सेट रहे थिंक यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑलवेज कीप एप्रिशिएटिंग योर फेलो को आर्टिस्ट आप देखिएगा आपको अपलॉज ईश्वर की दया से मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ना आप स्क्रीन पे भी बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी बहुत आती है आप जैसे यू यू लुक अ वेरी हैप्पी पर्सन यू गॉट अ वेरी वेरी चार्मिंग स्माइल आपको हमेशा गॉड ब्लेस यू तो आपको हमेशा यू विल ऑलवेज फील हैप्पी व्हेन यू यू नो से सम नाइस थिंग्स टू पीपल नहीं तो नाइन्टी परसेंट लोग क्या करते हैं आलोचना करना आ रहे वो एंकर क्या लग रहा था यार क्या दिख रहा था यार वो क्या बोल रहा था आप कभी उसके जूतों में जाके देखिए कि आपको पांच मिनट बोलना पड़ता है उस ऑडियंस में जो क्रिटिसाइज कर रहा है तो लोगों के पैर कामने शुरू हो जाते हैं तीन मिनट के अंदर कि ये माइक पकड़ो तुम तो ही बोल लो सही कह रहा बिल्कुल आई थॉट आरितोष इज इन इंग्लैंड माय फैमिली इज आल्सो लिविंग इन इंग्लैंड एट द मोमेंट तो मैंने अंग्रेजी में शुरुआत करी तो मुझे दिखा प्लॉस का मारा नीचे किसी ने लिख के लेडी ने शायद भेजा हिंदी का हिंदी का उपयोग करें तो मैंने अब शुद्ध हिंदी का उपयोग करना शुरू कर दिया सही में तो तुसी दिल्ली दे नहीं हो हाँ जी तो दिल्ली रहते हो कि यूके हाँ जी मैं दिल्ली रहना जी मैं पंजाबी मुंडा मैं दिल्ली का मुंडा तो बिल्ला कैसे Thanks. Okay. <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank, Thank you, you. Minoji. All right. So I'll remove the spotlight. So I'm going to ask uh, one point that Minoji also mentioned about uh, this. This one part, which is family event, birthday parties, and there's another corporate event. Uh, so two question, not two. One question and one story. 
which I loved. So one question is, how do you prepare differently for a corporate event than this Saadi and birthday party and all? That is question. And the second is the request. You told me one uh, story about the corporate event where there were two different parties and and you praise someone. So maybe if you remember, you can tell that story after that. <laughs> okay. So let's first, uh, first you can tell us ki how do you prepare for a corporate event? Because many of the members are from corporate and a lot of times they get opportunity to host a small event or 50 people, 100 people, 10 people. So how do they prepare? And then tell See, the story. There are two ends of a spectrum. Social events, which encompasses birthday parties, shadis and anniversaries. Or a taraf hai corporate events, which, which are like AV shoots, corporate launches, co uh, conferences. The social event. Ke. Because mm. social event mein people are far more forgiving in terms of the language you use. अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है कोई ज्यादा होस्ट को सुन नहीं रहा था लोग फेस्टिविटीज में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं बनिस्पत एक कॉर्पोरेट इवेंट में जहां एक डेडिकेटेड ऑडियंस आती है आपको सुनने के लिए सो यू नीड टू बी वेरी वेरी परफेक्ट विद योर वर्ड्स योर स्पीच योर प्रोनंसिएशन हैज टू बी एक्सीलेंट एंड परफेक्ट आप इधर से उधर नहीं बोल सकते अ क्यू शीट आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए आपको यह पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 क्योंकि वहां सीक्वेंसिंग हुई होती है आपने कब क्या बोलना है आप कितना बोलेंगे आपके आपके गेम्स 15 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए कि 16 मिनट में corporate vice president ne president ne state pe aakar apni speech deni hai av unka kitne baje chalega banispad ek uh, social event ke jahan par indian stretchable time agar main maximum weddings india mein hi kari hai to wahan indian standard ni stretchable time hota hai to shaadi ke aur birthday parties jitni jitni late hoti jati hai audience ka interest hota hai dissipate hota jata hai to usme itni taiyari ki zarurat nahi padti hai do social events are very organized sector now pehle ek time bilkul organized nahi the अब तो बहुत शादियों का लेवल भी बहुत ह्यूज हो गया है उनके बजट्स हैव फार एक्सीडेड द कॉर्पोरेट इवेंट्स आल्सो द मोर द मोस्ट प्रिपरेशन एवर नीडेड इफ आई कैन से इज इनटू अ कॉर्पोरेट इवेंट अमेजिंग योर स्पीच योर द द स्टाइल द वर्ड्स आप को वहां ईगो मसाज भी करनी पड़ती है बिकॉज़ समटाइम्स एट द एंड ऑफ द डे वन बॉस कैन मेक ऑल द डिफरेंस one one boss can make a big difference you can have you can have 500 people sitting in the audience you can impress par agar unke president of the company ko aapki baat pasand aayi to kya pata us, us company mein dobara show karte dikhe na so you should be very good with your words not buttering but you, your talent should speak to a level where the president of the company comes to you or the chairman comes and applauds you in front of everyone fir to fir wahan line lag jati hai applause ki और शादी के शो में तो मैंने आपको पहले ही बता दी वहां पर 90% लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता स्टेज पे क्या चल रहा है अगर कोई रणवीर सिंह आ गया है तो उसको देख लेंगे या दीपिका पादुकोण को देख लेंगे एंकर कॉर्पोरेट इवेंट्स में जितना सुना जाता है जाना जाता है उतना सोशल इवेंट्स में अहमियत मेरे हिसाब से एंकर की नहीं होती सो प्रिपरेशन प्रिपरेशन इज 100 टाइम्स मोर और सोशल इवेंट्स के काफी एंकर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट इवेंट्स में सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग चाचा जी मामा जी ताया जी इज वेरी इजी आप प्योर अंग्रेजी का उच्चारण कर रहे हैं जहां पर वहां यू शुड बी वेरी गुड विद योर वर्ड्स जैसे कहीं मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं जब आप फौज का कोई भी शो कर रहे हैं तो आप मेजर जनरल सो एंड सो बोलेंगे आप मिस्टर मेजर जनरल नहीं बोल सकते तो छोटी-छोटी बातें हैं छोटे-छोटे फाइनल न्यूएंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए आप कभी भी अब बोडाफोन जैसी कंपनी है जिन्होंने एक नया कल्चर शुरू करा वो किसी के सामने मिस्टर एंड मिस नहीं लगाते वो फर्स्ट नेम से एड्रेस करते थे दैट कल्चर हैज कॉट ऑन विद मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट क्लाइंट्स सो यू शुड नो व्हेन टू स्पीक व्हाट हाउ टू स्पीक इट इन और लहजा क्या होना चाहिए सोशल इवेंट्स में मैं विदाउट तैयारी के जाता हूं वहां इट इज जस्ट अ गॉड ब्लेस टैलेंट आप चार शेरो शायरी बोल दीजिए चार चुटकुले अच्छे बोल दीजिए चार दूला दुलन की प्रपोजल गेम करा के तारीफ कर दीजिए आपके नंबर बन जाते हैं इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इट इज वेरी टफ एवरी वर्ड इज नोटेड एवरी वर्ड इज रिव्यूड इफ यू आर नॉट नाइस अ मेल इज शॉट अगेंस्ट यू इफ यू आर वेरी नाइस यू कैन गेट 25 मोर इवेंट्स ऑफ द सेम कंपनी सो द स्टेक्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आर मोर हायर देन अ सोशल इवेंट ऑसम ऑसम थैंक यू सो मच फॉर दोस सो व्हाट आई अंडरस्टूड 100x प्रिपरेशन फॉर अ कॉर्पोरेट इवेंट वर्सेस एनी सोशल इवेंट 
okay so now tell us the story time so we want to hear that story of corporate where there were two parties and president ex president so yeah i don't want to tell your story so go ahead mai aapko do stories sunata hu pehle to okay pehli story hai mai naam nahi lunga companies ka kyunki copyright ka case na ho jaye mere against mai naam nahi le sakta sure ek bahut ek bahut bada corporate show ho raha tha hamare delhi ke paas ek shehar hai noida wahan par मैं और एक फीमेल एंकर जिसको मैंने रिकमेंड करा था क्योंकि वो अभी आप सीनियर हो जाते हैं तो आपसे पूछ लेते हैं कि किसको आप रिकमेंड करना चाहेंगे आपके साथ बोलने के लिए सो आई रिकमेंडेड अ फीमेल एंकर अब आप मानेंगे नहीं कि पूरा शो अच्छा हो गया वहां तकरीबन चार पांच हजार लोगों की जनता थी क्योंकि फैमिली डेज में इतने लोग ही होते फ्रॉम अ पियॉन्स फैमिली टू द चेयरमैन फैमिली इट्स इंटीग्रेशन डे ऑलमोस्ट अ फैमिली डे सो एवरीबडी वॉज देयर जाते जाते फीमेल एंकर ने चेयरमैन साहब और चेयरमैन साहब की वाइफ सीट पे खड़े थे चेयरमैन साहब की वाइफ को देख के बोल दिया कि मैम यू आर वेरी वेरी ग्रेसफुल एंड स्मार्ट एट दिस एज आल्सो यहाँ पर शो खत्म हो जाता है हमें बोला गया था आप अपनी कार्स मत लाइएगा हम आपको कैब करा के देंगे ताकि आप एक सर्टन टाइम पहुंच पाए और एक सर्टन टाइम एग्जिट कर पाए नोएडा से नोएडा का टोल आता है हम वहां तक भी नहीं पहुंचे थे कि हमें मैसेजेस आने शुरू हो गए कि वापस आइए आप तो हमने सोचा शो तो खत्म हो गया हमें वापस क्यों बुलाया जा रहा है तो बड़े इतमान से हमें बोला गया कि चेयरमैन साहब की वाइफ को यह बात बुरी लग गई है कि फीमेल एंकर ने उनको इस उम्र में ग्रेसफुल और गुड लुकिंग कैसे बोल दिया अब ये चीज मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि आपको गुड लुकिंग और ग्रेसफुल बोला है तो आपको डर्टी नहीं बोला बट हमें बोला कि रिटर्न लिखित माफिन अगर फीमेल एंकर मांगेगी तब हम कंपनी का जो प्रॉफिट है आज रिलीज करेंगे नहीं तो हम ये पैसा नहीं देंगे बिल्कुल भी जितना भी कंपनी का प्रॉफिट है जो पूछ लिया गया था कितना प्रॉफिट आज कमा रहे यू कैन टेक दल कॉस्ट बट विल नॉट रिलीज द प्रॉफिट टू यू हम बाहर गाड़ी में बैठे रहे वेन्यू में फीमेल एंकर आज एंकरिंग छोड़ चुकी हैं वो एक टीचर बन चुकी हैं पर उनकी ईगो इतनी स्ट्रांग थी उन्होंने सॉरी लिख के दी नहीं हम स्पीकर फोन पे सुनते रहे वहां चेयरमैन साहब और उनकी वाइफ की खूब लड़ाई हुई आपस में कि तुम्हारे शो पे भरे महफिल में, में मेरा मजाक उड़ा दिया गया है और वी आर थ्री चिल्ड्रन टूगेदर और मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ तो ये जान के बुलवाया गया है पता नहीं क्या क्या हुआ फिर भी माफी लिख के नहीं दी गई और आप मानेंगे नहीं कि उस इवेंट मैनेजर के तकरीबन एक मेजर चंक ऑफ मनी जो प्रॉफिट का वो काट दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेडी आई रिक्वेस्टेड दैट लेडी आल्सो कि आप इसको लिख के दें और इट वाज अ मेजर डिजास्टर क्योंकि शो बहुत ही बेहतरीन गया था 5000 थाउजेंड पीपल वे देर इट वॉज अज शो फैमिली डे बट उसने सॉरी लिख के नहीं दिया और उस फीमेल एंकर को ब्लैकलिस्ट करा गया और उस इवेंट कंपनी ने कभी भी उसको लिया नहीं और गलती से मैंने एक दिन ये घटना कुछ दस बारह साल पुरानी है उस घटना के पांच सात साल बाद मैंने गलती से उसी फीमेल एंकर के साथ उसी इवेंट की फोटो डाल दी और लिख दिया वन ऑफ द बेस्ट फीमेल एंकर्स आई हैव एंकर तो मुझे मुझे इवेंट मैनेजर का फोन आया लेडी का कि इसने लेडी ने मेरा शो बर्बाद करा और तुमने इसकी तारीफ कर दी मैंने कहा मैं आठ साल तो, तो सोच के नहीं बैठा हुआ था एंड देट्स हाउ थिंग्स वे दैट लेवल ऑसम सो लेट मी एड समी एल्स इन टू द uh spotlight and ask them about their takeaway and and what did they learn from this one and then if they have any request so rajesh ji i i wanted you to the spotlight so what were your takeaway so far from this story or any other stories and then if you have any question for madhukar ji right thank you so much uh, haritosh a uh, super evening madhukar malhotra sir and yes Uh, after listening to you like i am getting so much energy and motivation that the way you explain each and everything that was really fantastic so natural and uh, like you said that you need not you need not to prepare anything you should not go by script it it should be quite natural so that's really awesome when when you speak from dil se dil se jab hum baat karte hain we connect more with audience that's absolutely true and i really loved it the uh, show must go on and that story like you were under like all the uh, speakers were on you and still you were like the only one thing was that the focus was very clear must a uh, show must go on and you were just keep uh, anchoring from there that was really awesome and that uh, is something like when your focus is clear you will get success in each and every situation whatever the situation it is that's not important so that's really awesome great thank you so much aap aur bhi hasenge rajesh ji aap aur bhi hasengi jab main speakers ke niche dabao hua tha to 
इवेंट मैनेजर्स ये भूल गए थे कि उसके ऊपर स्पीकर्स पड़े हैं वो हटा ले हम <laughs> क्योंकि ऑडियंस <laughs> क्लैपिंग कर रही थी और वो इतना खो गए उस चीज में कि जब तक माइक पे मुझे बोलना पड़ा कि अब मुझे बचा लो मैं स्पीकर्स का बड़ा सहन नहीं होता दिस टू गुड ट्वेंटी मिनट्स दे हैव टू पुट अ बैंडेज ऑन माई लेग इट वॉज ब्लीडिंग बिकॉज स्पीकर बहुत भारी गिरे थे स्टेज और बच गया मैं बट मैंने शो को गिरने नहीं दिया दैट वाज वन ऑफ दी या दैट वाज या फोकस वाज वेरी मच क्लियर एब्सोल्युटली आई वाज टू फोकस्ड टू फोकस सो दैट लाइफ इन इन लाइफ व्हाटएवर यू डू फोकस इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड दैट इफ यू आर यू हैव अ क्लियर फोकस यू कैन डेफिनेटली सक्सीड एंड इट्स नॉट ओनली इट वाज नॉट ओनली योर शो बट इट वाज लाइक द शो हु समवन एल्स हैज ऑर्गेनाइज्ड दैट शो सो यू मेड दैट सक्सेसफुल it was a wedding event i i really ah, thought wedding oh, event it was a wedding event i said in the very start if this has happened and i take it to heart and keep aside and see meri leg bleed ho rahi hai aur ye sab ho raha hai it can really spoil the momentum of the event or absolutely right shaadi to ek hi bari hoti hai to aap kyun kisi ki shaadi spoil karenge i did not show it to anyone right. i had a big bandaid on my leg after the dancers came over and the singer came over I was lying in rest for just twenty twenty five minutes. It was paining heavily on the left leg, but I didn't see anyone. But that was a really great motivation. Like that story was it is inspired a lot. God bless you. Thank, Thank you for you. sharing all those things. Any questions you have for me, I I can willingly answer. I am very good with the extempore anchoring and good answering. So you can ask me any question. <laughs> no no question is there in my mind but yes i'm very happy that i i'm feeling blessed that today i'm part of this session i'm like coming back in this community after a long time so really i'm enjoying this session today <laughs> thank you so awesome. much for being here god bless you god and bless thank you, you to haritosh as well thank you so much thank you so much rajesh good to have you so let's move on we have we already over one hour but uh, if everybody is okay we can extend for 15 20 minutes is it okay with everyone thumbs up please okay i see few thumbs up okay so now uh, we'll go across the room and ask if anyone has any question so who wants to ask a question to madhukar ji remember it took me a few months to get him so okay yes go ahead unmute yourself i'll add you to spotlight yep yeah so i have a question so i think uh, you have a very nice voice right so everybody is not god gifted so the major thing is that for a speaker is the content as you said that you gather the information from the books right yes. so yeah so my simple question is that if we apply your this thought process to uh, ourselves that uh, how you gather all the information you read and process it in your mind in your thoughts and articulate while doing the anchoring so what's the what's the suggestion that you give to any speaker so to anybody who is going to speak i will only say one thing the, uh, again i'll come back and uh, the cost of repeating myself my, my apologies for it aap kitne well read hain wo count nahi karta aap kitni apni limited knowledge ka istemal us event mein kar paye jisse aap audience ko apni taraf kheench sake that is bigger time बट यहाँ पे मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ कि हम कोई भी अगर हम एंकरिंग कर रहे हैं या स्पीकिंग कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं एवरीथिंग इज कंटेंट इफ यू डोंट हैव अ कंटेंट देन यू कॉन्ट एक्सप्रेस इवन मैनेजर्स गिव यू क्यू शीट आई विल बी वेरी फ्रैंक सॉरी फॉर इंटरजेक्टिंग यू दे गिव यू क्यू शीट देर टेन पॉइंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस टाइम डांसर्स आएंगे इस टाइम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आएंगे स्पीच देने इस टाइम ये होगा इस टाइम होगा दैट इज लाइक अ ओपन पेंटिंग जिसमें रंग आपने भरने ओके okay. क्योंकि आपको कुछ भी बोला है गणेश वंदना मैं आपको एग्जांपल देता हूं अब गणेश वंदना से आज के शो का हमने शुरुआत करनी है अब इतनी चीज अगर आप बोल के निकल जाते हैं नो बडी इन दी ऑडियंस विल अपलॉड यू वो कहेंगे यार ये तो हम भी बोल लेते क्योंकि वी एंकर्स आर नॉट वेरी गुड लुकिंग पीपल वी आर पीपल विद एक्सलेंट वॉइस एंड वी आर प्रेजेंटेबल सो पीपल क्लैप फॉर अस हम उस मुगालते और गर्ल्स फैमिली में ना रहे कि हमारे सिक्स पैक एप है तो लोग हमें देख के ताली बजाना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ स्टंट कर रहे हैं Anchors are majorly because of the voice and they are presentable people. मेरा ये मानना है। तो अब मैं आपको गणेश जी का एग्जांपल देता हूँ। अब इसी चीज को अगर हम मोल्ड करें बातों में कि किसी भी काम का आगाज परम पिता परमात्मा की आराधना में दीप प्रज्वलित करके होता है, तो हम दीप प्रज्वलित करने के बाद 
हिंदुस्तान की रीत रिवाज है कि गणेश वंदना से आज के शो का शुभारंभ करें तो वो कितना ब्यूटीफुल बन जाता है यही मेरा क्वेश्चन है तो इस कंटेंट को लाने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं और एक स्पीकर को क्या करना पड़ेगा दिस इज ओनली माय क्वेश्चन आपको आप जितने भी को को एंकर्स हैं स्टेज पर चाहे वो बच्चन साहब केबीसी कर रहे हैं चाहे मनीष पॉल कुछ कर रहे हैं चाहे कपिल शर्मा कुछ कर रहे हैं कपिल शर्मा भी एंकरिंग ही कर रहे हैं मेजरली आजकल उन सब के फाइनल न्यूंसेस को आप जरूर नोट करें Anchoring is all about timing. It's like comedy. If you're not a good comedian at heart, you will never be a good actor. Serious आदमी को आज कोई नहीं देखना चाहता Post COVID तो कोई मतलब देखेगा क्या देखेगा ही नहीं आपको अगर आप serious हैं Even if you're bald, semi-bald, no problems. But if you speak well and have a smiling face, people will always look at you. I'm 46. लोग कहते हैं सर वो बाल कम हो रहे हैं थोड़े से मैंने कहा बालों को छोड़ दो एंकर वो है जो शरीर से बाहर आके खड़ा हो जाए लोग आपकी मूरत पे ना जाए पीपल शुड ऑलवेज लुक एट द कंटेंट कंटेंट तभी आएगा आप मैंने आपको बोला ना आप बुक्स जितनी मर्जी पढ़ लीजिए बट उसका इस्तेमाल जब आप स्टेज पे कर पाए एक सर्टन एलिमेंट पे आई गिव यू एन एग्जाम्पल एक बॉस को स्टेज पे बुलाना है मुझे पता है ये प्रेजिडेंट है कंपनी का इसके बारे में अगर मैं कुछ बोलूंगा तो गलत हो जाएगा तो ये वर्ड को हटा देता हूं जैसे एज अडोल्फ हिटलर सेड अडोल्फ हिटलर बड़ा एक विलनिश टाइप नेम हो गया तो उसको हटा दो बोल दो एज अ ग्रेट मैन वन सेड इफ यू विन यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इफ यू लूज यू नॉट बी देर टू एक्सप्लेन कैन वी कॉल अ विनर ऑन स्टेज अपने आप मायने बदल के वर्ड्स के आपने अच्छाई बुराई में भी अच्छाई ढूंढ ली तो आप जितना पढ़ रहे हैं आप उसका इस्तेमाल कैसे करें जैसे मैं एक एयरलाइंस का शो कर रहा था तो मुझे बोला आप मेरी बॉस आके कहते तो मेरी इंट्रोडक्शन कैसे करोगे या ये भी आज से दस साल बारह चौदह साल पहले की बात है मैंने उनको एक चीज बोली कि एज अडोल्फ हिटलर सेड इफ यू विन यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन सो सेट चक अडोल्फ हिटलर आउट एंड यू कैन स्पीक द लाइन अबाउट मी बिकॉज आई हेट अडोल्फ हिटलर अब ईश्वर ना करे एज अडोल्फ हिटलर सेट मैं स्टेज पर बोल देता तो इवन कंपनी के पैसे रुक जाते राइट सो एंकरिंग इज ऑल अबाउट बींग फनी आप अपना भी मजाक उड़वाए सामने वाले का तो उड़ा रहे हैं बट अगर आपके बारे में कोई फनी बात करे तो यू शुड नॉट फील एजुटेटेड मतलब मैं किसी के बारे में कुछ भी अगर बोल रहा हूँ उसको बोल रहा हूँ शाहरुख खान की आवाज निकालो ये करो वो करो मैं उसको एक किसान मजाक उसी का कर रहा हूँ तो कोई मेरे बारे में भी कुछ बोले मधुकर जी आप ऐसे लग रहे हैं दिख रहे हैं तो मेरे को भी उसको सिर झुका के लेना पड़ेगा इट इज नॉट लाइक you are adolf hitler on stage and saying it's a one sided track i'm saying so you listen to me no but nobody listens like this it's a two jaise haritosh ne bola haritosh mere ghar 15 20 minute ke liye aaye we ended up chatting for almost 4 5 hours hmm. so aadan pradan dono taraf se hua na correct and if so, i may add uh, madhukar ji with your due permission if i may add something here sir sir why not sir please sir. okay okay so uh, yes like Madhukar ji said, and I'm going to probably repeat or summarize what he said. Is two, three things we need to work. Number one is uh, content, because until unless you have content, it will not come subconsciously. Just a KP subconscious author coach, right? Subconsciously, it will not come unless you have that. So, वो पहली चीज़ तो you have to have lot of right inputs. That's how you read and listen and watch. And number two, which is more technical aspect, and that is what he's alluding to, is transitions. how do you transition from one point to another how do you transition from one speaker to another what could be the connecting point what could be the way that you can move from here to there that is very important and third one is humor and in humor also self deprecating humor that's what we say right if somebody is making fun of me either i can laugh with them or i can be angry at them and it's better to laugh with them if somebody is then you become part of the audience right so so these are the three things we need to learn if we are transitioning very very important aspect and i love that you said that right because unless and this is not only for anchoring only also for speaking also for storytelling if you are transitioning from one scene to another one point to another how do you transition say point number 1 was this point number 2 was this no how do you connect two different disconnected point through some common feel some common observation through come some common wisdom 
and that's that's where you go to and and it it does take he's a he's a he's a pro he's a professional for 24 years it does take with wisdom but the the most important thing he said was observing which is what i also say and as a speaker we need to observe you look at and i think he so far he has told around 10 15 plus stories in like one one hour or so right right this is where the importance of storytelling comes so what i'm observing here is the importance of storytelling so similarly we all need to observe all the great speakers how they are moving like kbc ka example there's other examples all the great storytellers how they are moving this transition will become more apparent when you start observing like no there are speakers who who make people cry and within few seconds they transition and people start laughing even though they have tears in their eyes because they have practiced this skill of transitioning from putting to very high emotional stage to a, a stage of light movement and having having no uh, emotions having laugh having things like that so so observe then learn on transition and most importantly get right input sahi bola sir i like to add something haridosh sir if you uh, permit me so cool sir <laughs> the, uh, uh, to my audience also is listening to me never ever uh, just for applause go telling jokes about caste creed or religion oh never ever never ever some people do it baad mein court cases bhugatne padte hain aapko kyunki hindustani world over nobody likes to talk about caste creed and religion you can make fun of a certain individual by saying ye aapne actor ki awaaz theek nahi nikali ye aapne falana nahi kara but don't make fun of the, an individual on stage never ever should you do that because every individual has a self respect and there's a very thin line between self respect and transcending that self respect and turning it into a disaster absolutely agree audience ko aap jitna शुद्ध हिंदी में बोलो अपने सिर पे बिठा के रखेंगे ऑडियंस उतना ही आपको अपने कंधों पे चढ़ाएगी ऑडियंस इज गॉड इफ ऑडियंस इफ यू थिंक ऑडियंस इज गॉड यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन एंकरिंग और एनी पब्लिक स्पीकिंग स्क्वेयर ऑफ लाइफ बट इफ इफ यू थिंक यू आर अडोल्फ हिटलर एंड यू विल से वन साइडेड थिंग्स एंड पीपल विल स्टार्ट सेइंग हेल हिटलर नोबडी विल डू दैट बिकॉज़ अ विलन इज ऑलवेज अ विलन यू you can draw a good thing about what he spoke once but you you can't draw positives about a negative personality so try to read maximum positive people mm. and try to watch maximum funny movies you can watch a charlie chaplin you can watch a laurel hardy i don't mind that anything which is funny from anybody you can gather because the more fun at heart you have the more people will love you क्योंकि खुद में आप जितने खुश रहेंगे ना लोगों को खुश रख पाएंगे hmm. जब एरोप्लेन में जाते हैं तो वो कहते हैं ना जब प्लेन पानी में उतर जाए या कुछ भी आपातकाल की स्थिति में पहले आप ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह पे लगाएं फिर साथ वाले पे लगाएं करेक्ट तो पहले आप खुद को खुश रखें बिकॉज इफ यू हैप्पी यूल स्प्रेड हैप्पीनेस टू दर्ल्ड यूल ब्लूम लाइक ए फ्लॉर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है अपने घर पे छोड़ के आए आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है घर पे छोड़ के आए कोई एंजाइटी है घर पे छोड़ के आए नेवर एवर नेवर एवर टेक योर पर्सनल थिंग्स ऑन स्टेज स्माइल विद हंड्रेड अदर्स यू क्राई अलोन इन लाइफ दैट्स दैट्स इनक्रेडिबल ग्रेट पॉइंट ऑसम आई होप यस यू गॉट सम आंसर्स टू वर्क अपॉन या थैंक यू okay so one last question from anyone please raise your hand or unmute yourself okay alka ji let me add you to spotlight all right go ahead with your question so i want to add uh, a comment actually it's not a question yeah please yeah and the uh, comment is that a person who is egoistic a person who is uh, having you know a shell around himself cannot be a good host because he can do acting to a certain amount but the authenticity will not come so what i see of her, of her, sir um, madhukar ji he is a very madhukar person he is a very pleasant person 
devoid of any ego and he wants to you know reach out to us he is sharing all his knowledge all his knowledge the way he can and he really wants to reach to our hearts and our souls you know so that is what i find a host has to be a host cannot keep on bragging or you know flaunting about himself that nobody is going to like him if the host is sitting on a high pedestal nobody is mm-hmm. i remember we doing uh, hosting in college and all you know and uh, i realized that it was not a place of showing off it was a place of you know actually bowing down it was a place where we go down and we uh, connect with the human beings in our audience and it's a place where we go down and connect with anybody for that matter and a person who in real life is like that will always be a good host you know whenever he's on stage this is what i learned today from uh, madhukar ji so thank, thank, thank you so much for that thank you really actually i i i use i when i started my career i learned of a saying when i was just 22 24 years back somebody said beta jhuk ke rehna phal wahi lagte hain jahan ped jhuka rehta hai bilkul wow. kyunki jin buton mein aa jati hai andaaze khudai humne suna hai wo but tod diye jate hain bilkul so aap humble rahe down to earth rahe people love you kyunki simplicity always wins i am telling you na people ek show mein main gaya तो मेरे को इट वाज अगेन अ वेडिंग शो जहां पर ऐसी हंसी मजाक वेडिंग शोज में ज्यादा निकलता है कॉर्पोरेट से ज्यादा तो किसी ने कहा अरे छियालीस साल की उम्र में तो आपके भी बाल कम हो रहे हैं अब स्टेज पे अगर कोई इगोस्टिक होता बुरा मान जाता मैंने उसको मैंने मोल्ड कर लिया मैंने माइक उनसे लिया और बोला की सर बुरा मानेगा छियालीस में इतने बच गए काफी नहीं है मैं एक और बात कहना चाहती हूँ की टूडे आई वॉज इन प्रोग्राम एंड वी वर्फॉर्मिंग डांस एंड अब ऑडियो वेंट ऑफ एंड हम स्टेज पे खड़े हुए थे हम लोग पोज अपने बना के खड़े हुए थे प्रोग्राम एंड द होस्ट वॉज सो नाइस द होस्ट वॉज एक्चुअली यू नो रेड्यूसिंग अवर टेंशन हम लोग नर्वस हो गए थे क्योंकि हम स्टेप्स भूलने लगे थे क्योंकि जब ऑडियो ही नहीं आ रहा है ऑडियो आता था और जाता था आता था और जाता था और हम काफी घबरा गए थे and the other people were much older there was one person of 81 years other one more was 75 years so the host was so nice you know he said badi badi jagah pe choti choti baatein aise hoti hi rehti hain hoti hi rehti hain and the way he <laughs> made everyone laugh and the way he made the whole crowd laugh you know utni der mein jab unne itna acha mahol banaya na ki wo sound bhi acha aa gaya the voice also came back so really what wow. you're saying is so true you know ki ek mahol banana hota hai aap logon ko jo host hota hai aur uske nature jo hai na wo dikh ke aata hai samne jo aap jaise aap baat kar rahe hai na aapke andar ki khoobsurti jo hai na wo bahar nikal ke aa rahi hai thank you so much thank you so nice of you thank thank you so much thank you so much alka ji thank you for your nice comments okay so i know i said last but this is pen last anyone else i want because i've got him after such no effort so i want to make sure that there is no unanswered question so anushka shankar okay anushka go ahead with your question and then yeah if shankar has a question otherwise we'll wrap up the session unmute yourself yeah uh sabse pehle to aap se milke bahut acha laga thank you so much uh... मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी मैंने अभी सिक्स uh, मंथ्स पहले ही होस्ट किया था अपने कॉलेज uh, में फ्रेश फ्रेशर्स डे को तो मेरा डर यही था सबसे पहले स्टेज पे जाने से पहले अगर कुछ ऑकवर्ड मोमेंट होता है तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगी हमें सिखाया जाता ना कि कुछ भी हो उसे बहुत एलिग एलिग ग्रेसफुली हैंडल करना है तो कभी कभी ऑन द स्पॉट समझ में नहीं आता कि अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जैसे माइक वहां पे है लेकिन मैं आइडियली स्टेज पे खड़ी हूँ और दोनों माइक जो थे वहां पे वो एकदम पीछे चले गए थे और मैं बीच में खड़ी हूँ मुझे उस मोमेंट में कुछ मैं बस इधर उधर देख रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ मैं आपको अपने अपने स्टोरी के माध्यम से बता देता हूँ आप, आपको समझ में आ जाएगा मैं एक तीन दिन का कार्निवल कर रहा था और एक हिल स्टेशन पे विंटर लाइन कार्निवल चल रहा था आप मानेंगे जी थर्ड डे वहां पर फूड के अवार्ड देने थे फूड के स्टॉल्स लगे हुए थे मॉल रोड पे उनको स्टॉल्स को अवार्ड देने थे फाइव स्टार होटल भी थे उन सबको विच इज द बेस्ट फूड स्टॉल द बेस्ट कुक अवार्ड जब फाइनल बारी अवार्ड देने की आई तो माइक जोंक ऑफ हो गया माइक ही बंद हो गया तो सही में अगर आप एंकरिंग की शिक्षा लेंगे ना किसी से बोलेंगे तो वो कहेंगे नाभी से बोलो पेट से 
यू टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू चेंज अ वॉइस यू कैन चेंज अ वॉइस ऑल्सो एक डीप ब्रेथ लेंगे तो आपकी वॉइस चेंज होनी शुरू हो जाती है मॉड्यूलेशन उसको कहते हैं कि ऑडियंस वो सुनना चाहती है जो माइक पे है आप रियल में कैसे कोई नहीं सुनना चाहता If you say hello, ma'am, you it's just normal. If I just take a deep breath, and say hello, people, it changes. So, I have used that kind of technique. And you will not believe that the mic is closed. People also felt like the mic was going lower volume. And the whole award ceremony I have done. Although it was very embarrassing for the organizers. But the whole award ceremony I have done. Although it was very embarrassing for the organizers. But the whole award ceremony I have done. हल्की हल्की बूंदा बांदी बारिश भी चल रही थी वी डेड इट फॉर हाफ एन आवर सो नेवर आप आपको कॉन्शियस नहीं होना है हर चीज का जो हल दे पाए उसको एक होस्ट कहते हैं कॉपरेट इवेंट्स में भी आपके पास स्लिप्स लिखी हुई आ जाती है नहीं 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 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेट हो गए संभालो पच्चीस मिनट के लिए सो यू इफ यू गेट जिटरी आप कोई को होस्टर्स होती है गर्ल्स होती है नथिंग अगेंस्ट दैम पर वो जिटरी हो जाती है कि अरे वो तो आ नहीं रही डांस टू रेडी नहीं है कैसे करेंगे ऐसे आराम से आराम से थम जाओ सब हो जाएगा क्योंकि जब आपने एक चीज शुरू से सोच लिया कि मुझे काम ही करना है मैं चाहे चार दिन महीने में करूं चाहे मैं बीस दिन महीने में करूं वेन यू लव योर प्रोफेशन नाइनटी परसेंट ऑफ दैपीनेस इज बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन यू हैव टेन परसेंट बिकॉज ऑफ द पार्टनर यू हैव इन लाइफ ये मैंने कोड बहुत पहले पढ़ा था तो करियर से अगर आप प्यार कर लेते हैं और उसको प्रोफेशन पैशन को बना लेते हैं उससे बड़ी चीज ही कोई नहीं है क्योंकि 90 परसेंट लोग अपने आपको लिटरली सुबह ड्रैग करके अपने प्रोफेशन की ओर लेके जाते हैं नहीं यार पैसा मिल रहा है सैलरी मिल रही है उठ के जाना ही पड़ेगा बॉस ने बुलाया एंकरिंग उसके बिल्कुल विपरीत है एंकरिंग में आपको रोज नए बॉस मिल रहे हैं रोज नई ऑडियंस मिल रही है आपको ये नहीं पता कोई आपसे कैसा बिहेवियर कर सकता है तो आपको हमेशा विद अ बिग स्माइल ऑन द फेस रहना है आपको पैर में दर्द हो रहा है या कोई स्टमक अपसेट है नो बडी केयर्स There you have to look your best and speak well. कुछ स्पेशल तैयारी नहीं करनी आप बिल्कुल ये सोच के जाए कि मेरा जो कॉन्टेंट है वो बेस्ट है वर्ल्ड में ऑब्जर्व सबको करना जरूरी है हाउ यू स्पीकिंग हरितोष स्पीकिंग हाउ आपसे पहले मेघल अलका जी ने बात करी हर कोई कैसे बात कर रहा मैं आप सबको भी ऑब्जर्व कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब तक आपके अंदर आप देखिए The best thing to help is you yourself. Nobody can help you better than yourself. सेल्फ और आपने मन में मस्त ली एक बात पंजाबी में वर्ड बोल रहा हूं मैं अगर आपने मन में एक ठान लिया यू कैन मूव माउंटेन्स सो नेवर एवर गेट स्केयर्ड ऑफ समथिंग क्योंकि अगर होस्ट ही हिल जाएगा कप्तान शिप का जो है ना एक क्रिकेट टीम का विकेट कीपर जो होता है बेचारा उसको कोई श्रेय नहीं देता सारे कहेंगे यार क्या बैटिंग करी क्या बॉलिंग करी पर कोई ये नहीं कहता विकेट कीपर ने कितने रन बचाए सो द पावर ऑफ होस्टिंग इज द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ द पावर ऑफ बीइंग कंटेंट विद योर सेल्फ आपके साथ के कई लोग वैनिश हो जाते हैं उनको काम मिलना बंद हो जाता है कई लोग सुपर बन जाते हैं मेरे साथ के कई एंकर टीवी सुपर स्टार बने कई लोग बिल्कुल ही नहीं कर रहे आई एम स्टिल देयर सो यू हैव टू बी कॉन्टेंट विद योर आपको सेल्फ बिलीफ पे हर्ट नहीं करना हाई मुझे कोई पहचान नहीं रहा यार मेरे को 24 साल हो गए नेवर एवर डू दैट नेवर एवर सेल्फ डेप्रिसिएट योर सेल्फ बिकॉज मीडिया लाइन में 90 परसेंट लोग आपको क्रिटिक ही मिलते हैं आप कुछ भी कर लेंगे ना यार वो आज जोक आज अच्छा नहीं सुना तुमने यार वो शाहरुख खान की आवाज अच्छी नहीं निकली यार आप कहेंगे यार तुम निकाल लो वी हैव एन ऑर्गेनाइजम बड़ा क्रिटिकल है वो कहते यार मधुकर पिछले बीस चौबीस साल हो गए तुम तीस एक्टरों की आवाज ही निकाल पाते हो मैंने कहा सर आप एक की भी निकाल दो वो चुप हो गया सो प्रैक्टिकली यू यू हैव टू डिमार्केट एंड यू डू नॉट हैव टू इंसल्ट एनी वन ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज बट नेवर टेक एन इंसल्ट ऑल्सो आप क्वाइटली अच्छी लैंग्वेज में बात करके उसका जवाब दे सकते हैं सो माई मंत्र ऑफ अ सक्सेस इज सेल्फ कंटेनमेंट सेल्फ बिलीफ नो सेल्फ डेप्रिसिएशन जो ज्यादा क्रिटिसिज्म करें उनसे दूर है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाले दोस्त हमेशा साथ रखें स्पेशली स्कूल फ्रेंड्स एंड फैमिली मदर फादर से अच्छा क्रिटिक आपको नहीं मिलेगा उनसे अच्छा दोस्त आपको नहीं मिलेगा यू नॉट सीन गॉड ऑन अर्थ बट गॉड अगर कोई है तो वो पेरेंट्स है सो अनुष्का दैट इज माई वे ऑफ टेलिंग यू दैट यू नो आप किसी भी संकोच से दूर आ सक निकल के आ सकती है 
एंजाइटी लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है शो में जाए तो एंजॉय करने के लिए जाए तब तो आप अच्छे एंकर अच्छे होस्ट बन पाएंगे किसी भी तरह की ट्रेनिंग आपको तैयार तो कर सकती है स्टेज में जाने के लिए पर स्टेज पे कौन सी सिचुएशन का काउंटर करनी है वो कोई भी तैयार नहीं कर सकता वो आपको खुद सेल्फ बिलीव लेके चलना पड़ेगा बट विद स्माइल ऑन द फेस काम पे जाए तो विद अ बिग स्माइल नॉट लाइक यार ये तो दस लाइन पढ़नी है यार इसको पढ़ के बोलना ही है यार फिर वो ऑडियंस समझ जाएगी कि ये ये और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एंकरिंग दे जस्ट कम फॉर मनी इनको पैसे अच्छे मिल रहे हैं स्टेज पे चढ़ के दस लाइन तो हम भी बोल लेंगे या सो दी इज द आंसर अनुष्का दैट यू आर लुकिंग फॉर या या आई गॉट इट ऑसम थैंक यू सो मच अनुष्का गोना रिमूव द स्पॉटलाइट फ्रॉम यू ओके सो लास्ट क्वेश्चन आई सी शंकर इज ऑन द वीडियो सो शंकर डू यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट्स from madhkar ji before we officially close the session by the way if you are watching this live on facebook please write down your takeaways in the comment section i would love to have the takeaways and share it with madhkar ji as well so if you have any takeaway comments anything that you have for madhkar ji please do that and let me add shankar to the spotlight shankar all to you. over to you uh good evening everyone so aaj ka ye session tha totally transformation uh, ek ट्रांसमेशन वाला ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेशन है मैंने इससे पहले भी बहुत सारा किया था इनफैक्ट हरितोष जी भी बहुत सारा ऐसे ही बातें बोलते रहते हैं उससे भी बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है लेकिन आज मधुकर जी से मिलने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं मतलब जो 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 भी बात आप बताए ना सच में एक्चुअली एक की नोट से लाइफ का जैसे कि आप बोले पहले डोंट डोंट थिंक टू मच और डोंट क्रिटिसाइज टू एनी अदर्स इस तरह का जो एटीट्यूड है अभी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता ना तो उस तरह का माहौल में हम लोग भी गुल मिल जाते और उसी तरह का आदत हम अपने अंदर भी डाल लेते तो इस तरह का जो मतलब ये जो सेशन अटेंड करने के बाद हम सोच रहे कि हम कितना गलत फहमियों में रहते थे तो किसी के बारे में चर्चा करना ये उल्टा सीधा बातें बना के अपना टाइम वेस्ट करना ये सब बातें तो आज सीखने के लिए बहुत सारा मिले लेकिन एक बात मुझे पूछना है मतलब जैसे कि आप बोल रहे थे यश जी भी वही बात बता रहे थे कि जैसे कि मतलब मान लीजिए आप बुक्स पढ़ के उसका कॉन्सेप्ट को की नोट्स को आप दिमाग में रख के उसको जाके आप अप्लाई कर रहे हो स्टेज शो में या कहीं पे भी लेकिन बात क्या है कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना क्योंकि मैं भी कॉन्फिडेंट में ही जॉब करता हूँ बहुत सारा मतलब ऐसे ट्रेनिंग सेशन ये सेशन हम भी अटेंड करते रहते हैं और बहुत सारा होस्टिंग भी करना पड़ता है कभी कभार लेकिन मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं मेरे दिमाग में बहुत सारा स्टफ रहता लेकिन व्हेन आई आर गोइंग टू प्रेजेंट दैट आई फॉरगेट बिकॉज ऑफ ड्यू टू नर्वसनेस सो इस तरह का सिचुएशन में इनिशियल फेज में जैसे कि आप वेल एक्सपीरियंस्ड है मे बी यू आर लाइक नो यू हैव ऑलरेडी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सो यू नो हाउ टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन इन ए वेल मैनर वे बट फॉर द इनिशियल फॉर द बिगिनर तो आप ये जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल लेकिन आप कोई किताब पढ़े उसका कॉन्सेप्ट को आप वहां जाके आप प्रोजेक्ट करोगे तो उस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल इनिशियल लेवल में कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं जब भी, भी आप कोई किताब पढ़ते हैं टेक अ रेड पेन इफ इट द बुक इज योर ओन नॉट समी एल्सेस उसमें मार्क आउट करते जाइए आपको हर किताब में कुछ ना कुछ खूबसूरत लाइन हिंदी इंग्लिश की बुक्स दोनों पढ़े बिकॉज इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं जस्ट अंग्रेजी आप बोलेंगे एंड यू यू डूइंग शोज इन इंडिया यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन एनी स्वेयर ऑफ लाइफ इफ यू डोंट स्पीक हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ यू शुड ऑलवेज मार्क आउट दोज लाइन्स रीड दैम वंस अगेन नो डाउट इट विल लुक वेरी बोरिंग टू यू सर बट रीड दैम अगेन क्योंकि रीडिंग से क्या होता है आपका आपका माइंड जितना ओपन होता है क्योंकि लोग मैक्सिमम टाइम इंडिया में क्या है मैं क्योंकि इंडिया में रहता हूं या वर्ल्ड ओवर भी क्या है गॉसिप बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए गॉसिपिंग ना करें क्योंकि दूसरे को क्रिटिसाइज करने में जितना हम टाइम लगाएंगे उतना हम अपने को बेहतर करने में मना ले तो कितना अच्छा बात है सही बात है तो अगर हम उसको अब आप जैसे आपके पास वेल्थ ऑफ नॉलेज है आप कहते हैं आई रीड सो मच बट आई अप्लाई दैट इट इज नथिंग बट स्टेज फेयर एंड एंगजाइटी टू गोन स्टेज विच इज वेरी नॉर्मल सौ में निन्यानवे आदमी ऑफ स्टेज बहुत अच्छा बोलते हैं बट ऑन स्टेज एक परसेंट ही सक्सेस क्यों पता है क्योंकि 99 लोगों को फेयर रहता है कि मैं कैसा लग रहा हूं 
मैं कैसा दिख रहा हूं अगर वो बहुत हैंडसम लग भी रही है या अच्छी दिख भी रही है फिर भी वो सेल्फ डाउट बार बार आते रहते हैं पीपल स्टार्ट स्वेटिंग बिकॉज ऑफ द एंगजाइटी गोइंग ऑन स्टेज क्या बोलेंगे कैसे होगा नेवर है स्वेटी पाम्स स्वेटी फेस हैव अ स्माइल लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड से आई एम गोइंग टू डू द बेस्ट टूडे जितना फ्रीडम अपने आप को देंगे माइंड में उतना आप और स्टेज के पांच स्टेप चढ़ने से पहले जो भी आपकी प्रॉब्लम है अगर आप वहीं छोड़ दें और मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दो घंटे के लिए भूल जाए तो लाइफ में नाइनटी नाइन प्रॉब्लम वैसे ही हल हो जाती है नेवर है मोबाइल विच इज ऑन अ रिंग मोड ऑन स्टेज आप काम कर रहे हैं और साथ में उसको भी देख रहे हैं इट इज अ वेरी सोशल मीडिया इज नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल टूडे बट इट इज अ बिग डिस्ट्रेक्शन ऑल्सो You need full concentration when you speak on the stage. आपके पास एक एजेंडा एक दो घंटे तीन घंटे का स्टेज शो होता है मैक्सिमम लाइव इवेंट तो उसमें तीन घंटा तो आप डिस्ट्रैक्ट अपने आपको करेंगे तो फिर बाकी लोग आपको सुन के मजा कैसे लेंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू डिस्पेंस नॉलेज देयर यू गोइंग टू डिस्पेंस नॉलेज विद लॉट ऑफ ह्यूमर ऑल्सो ह्यूमर ऑल्सो क्योंकि अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे लोग हमारी बात समझ पाएंगे अगर हम अपना ज्ञान देंगे या हम सर्वगुम संपन्न बन के स्टेज पे खड़े होंगे वो तो ईश्वर ही है हम तो सिर्फ एक इंसान है तो सर्वगुम संपन्न वर्ड हम ईश्वर के लिए छोड़ते हैं क्योंकि ईगो आती नॉलेज से भी है सम पीपल रीड सो मच दैट वो फिर ईगोस्टिक भी हो जाते हैं कि मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है आ, वो स्टेज पे कभी भी वो कभी भी स्टेज पे सर लेके नहीं जाना हमने स्टेज पे हमेशा झुके पेड़ की तरह जाना है कि हम जितना हमें आता है उतना अच्छा बोलेंगे बाकी ऑडियंस पे तालियां जब बज जाती हैं तो खुद पता लग जाता है बेटर है नहीं और स्टेज एक ऐसी चीज है कि पहले तीन घंटे में आपको पता लग जाएगा वेदर आई एम गुड फॉर इट और आई एम नॉट गुड फॉर इट सो डोंट थिंक मच इफ यू हैव वेल्थ ऑफ नॉलेज यूज इट बट गो ऑन स्टेज ओनली वेन यू कॉन्फिडेंट अब कई लोग बड़ी बुरी तरह फंबल कर जाते हैं हड़बड़ा जाते हैं स्टेज पे जाके सो नेवर Go on stage if, till the time you are fully confident. You stage mm-hmm. का एक बुरा अनुभव लाइफ टाइम के लिए आपको ऑफ स्टेज कर देगा वो लूप पे अड़ जाता है ना आदमी की मैं उस दिन गया था तो मेरे साथ ये हुआ था फिर वो दस लोगों में बोले झिझकेगा ऐसे भी मेरे साथ एक एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ दो मिनट का जब मैंने मतलब अपने गाँव में एक दशहरा का फंक्शन के टाइम ऐसे ही मैंने फ्रेंड्स लोग के साथ घूमने के लिए गया था वहां पे एक सिंगिंग कंपटीशन का अरेंजमेंट हुआ था तो मेरा एक फ्रेंड जाके मेरा नाम वहाँ मतलब डाल दिया मेरा नाम तो मेरे को बोला कि हमने उधर लिस्ट में तुम्हारा नाम डाल दिया तुमको एक गाना गाना हम बोले हम देखो हम तो कभी वो सब करते नहीं है तो ऐसे भी छोटा मोटा थोड़ा स्कूल वगैरह में गा लेते थे लेकिन स्टेज शो में हजार दो हजार का आदमी के सामने कभी मेरा कभी परफॉर्मेंस वैसा नहीं हुआ था तो मैंने जैसे कि फ्रेंड्स लोग बोले कि नहीं तुमको गाना ही पड़ेगा बोले ठीक है चलो गा लेते फिर तो हमने जैसे स्टेज के ऊपर चढ़ा ना सर आई स्टार्टेड शिवरिंग लाइक इतना स्वेटिंग हो गया मैं सोचा कि यहीं पे मैं उधर ही लुढ़क जाऊंगा शायद स्टेज पे तो फिर मेरा फ्रेंड्स लोग दो चार फ्रेंड्स लोग थोड़ा तालियां जैसे बजाने लगे मेरे को पता नहीं किस तरह का एक एनर्जी आ गया मैं गाना शुरू किया और फिर बीच में जैसे कि चार पांच लाइन मैंने गाया उसके बाद एक जोर से तालियां बजाने लगा तो उसके बाद ऐसा अंदर से ऐसा मतलब एक इनर एनर्जी डेवलप हो गया ऑटोमेटिकली I completed the song so successfully without any hesitation, without any hustle. तो ये जो मैंने बाकी टाइम में देखता हूँ वो तो एक सिचुएशन था जहां पे मैंने मतलब टेक ओवर कर लिया सिचुएशन को लेकिन जब भी मैंने बाकी सिचुएशन में देखता हूँ मेरा नर्वसनेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वही मैं जब आप आप बोले ना उस चीज को मैंने नोट कर रहा था कि आप किताब पढ़े वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है हम बहुत सारा नॉलेज वहां से लेते उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर पाते अपना अंदाज से तो उससे अच्छा प्रेजेंटेशन कुछ हो ही नहीं सकता अपना अंदाज से हम अपना उसको प्रेजेंटेशन करें दूसरों के सामने उसी सेम नॉलेज को तो उससे अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस कुछ हो ही नहीं सकता जो कि आप करते हैं तो इस तरह का जो मतलब जो क्रिएटिविटी कैसे पैदा करना जो कि मेजर प्रॉब्लम होता है नर्वसनेस इसकी वजह से जो भी अपने अंदर थोड़ा बहुत हुनर छुपा हुआ है वो भी उधर ही डूब जाता वो बाहर नहीं आता निखर नहीं पाता तो इसलिए मैंने ये सवाल आपको पूछा लेकिन आपने जिस तरह से जवाब दिया ना वो पूरा अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि नहीं अभी तो ये जो डर है उसको हमेशा के लिए बाय बाय बोल जो भी होगा देखा जाएगा हेलो 
Hello. The best thing. Hmm. Awesome. Thank you, Sankar, for great input. Thank you, sir. Hmm. Yeah. Awesome. I think Madhugarji is having certain network issues. So, Madhugarji, are you here? Okay, I think okay. Madhugarji, are you here? I can see your video, but anyway, so first of all, Facebook Hello. community. Yes, you are. I can hear, see you. Yeah. Hello. I, I think the battery is gone. I'm sorry. There, there's some problem with the phone. Sorry. That's fine. That's fine. Thank you so much. Uh, first of all, on behalf of the whole Confidence Storytelling Hub, I would like to say thank you so much for uh, no unrestrictedly sharing everything that you know so we really really appreciate you for coming to the session sharing everything and there are so many stories so many pointers and i'm very sure that my community members who are present here or those who will watch the video afterwards they are also going to learn a lot so as you say that and as i say we all have a lot of stories and it's all about gaining the confidence, owning ourselves, and presenting not for us, but for the audience. So any last word from you? My last word to everyone is uh, my favorite lines, which I always use. Zindagi gamo ka pulinda hai. Pichle do saalon se corona ke karan khushiya chuninda hai. Agar session pasand aaya, to comments box mein zarur likhega ye madhukar tak zinda hai. Thank you so much. We are so grateful. Thank you, everyone. You are ever charming, ever amazing. Thank you, so sir. Thank you. God bless Thanks. you. God bless you. Thanks. Yeah, yeah. Thank you so Thanks much for your Madhika valuable sir. time was really and valuable amazing. information that will really enhance our productivity in our life. Thanks a lot again. Absolutely. Thank Absolutely right. So Thank you so much, Madhukar ji. Thank you, ma'am. God bless you all. And, and uh, let me tell you a, a great news. And we so, look forward to seeing you more and more, sir. Exactly. This is yes. not only one time. Maybe after yes. every one month or every two months, we'll ask you, Haritosh, to invite ah, you yes. so that at least we can have a certain time. To we are inviting from our site and then, yes. Absolutely. Yes, yes. So this is just the start. And Madhukarji knows we are planning something even bigger in coming months. This was yes. just the first taster session for all of you who's here and who's also watching online we are coming up with some amazing content in the coming months you all you are gonna get priority seating and priority on to that so we are planning some amazing thing because i personally believe and those who know know that that i personally believe in collaboration getting the best from the world to community so that they provide value you get value and we all benefit from each other so this was just one of the many sessions that we are going to do together and i'm so happy you all got value and I'm, thank you so much once again madhikar ji stay tuned we have more things coming up in in due months time so thank you god bless you thank you so much all of you and uh, goodbye from madhukar malhotra thank you so much thanks everyone thank you, yeah. every time until next time thank you so much haritosh you're most welcome and we are going and, to have and credit more goes to haritosh because uh, yes, he just yes. brought someone such an amazing person like right. you know we were we are unknown about that because we know we have heard the name but we are not about that kind of person mm -hmm. who is having like you know is the reservoir of knowledge and experiences and Absolutely. so many stuffs are there so that's why we just i asked you we look forward to seeing you more and more at least every three months or two months or four months or six months at least once he mm -hmm. comes to our show and inspires us that will give a great, great opportunity to go ahead and to, you know, to to fine tune our life. And now so you can guess who is going to be host of our future events. <laughs> yes, right. And Haritosh, right. I would like to say one thing. You are really yes. an angel for us. Thank oh, you yeah. so much for being there in our life. <laughs> God bless. God Magic, bless Harit magician, magician. Thank yes. you. Like Haritosh is the magician because he he can perform only. <laughs> miracle nothing like that no 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 i <laughs> just the blessing of all of you for being part of the family being and we are also blessed because we are part of people. your team and we are getting lot of uh, inspiration a lot of stuff that we can't we don't have words also to express 
you are adding lots of value in our life sir yeah yeah thank, thank you so much aritosh a lot and and today i got one new concept that read book booking uh, reading mm. books so that i was not very much used to now i think from now onwards i will start reading books and uh, what madhukar sir told i will try to apply because from now onwards i am saying here in the public forum bye bye to fear and scares wow all the day i miss you fear <laughs> thank you so much i will That throw everything funny. all the dar bhai jitne bhi mere andar chupe hue na aaj se abhi se main abhi bye bye bol de raha hu abhi un logo ko kabhi bhi andar nahi dal raha bilkul halat kuch bhi ho jaye situation kuch bhi ho jaye that's very sure god bless you thank you thank i you also so want you. to commit one thing that for long i was pro casting reading books but now i have today i have got that inspiration yes it is one of the must go show in our life so definitely i'll keep doing it and i'll not pro cast in hum to sir zindagi bhar aapke sath jude rehne ke liye kasam khaye hain to madhukar sir aap hame kitna help karenge hum to main to pura zindagi bhar aapke sath rehne ke jude rehne ke liye kasam kha liya aapko main bhi usko follow bhi karna shuru kar dunga सोशल मीडिया में सर आई एम अ गुड सर मत बोलिए सर सर मत बोलिए बस शिव बोल दीजिए या शंकर बोल दीजिए बस सर मत बोलिए सर यहाँ पे अच्छा नहीं लगता अच्छा शिव मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई एम अ वेरी गुड स्पीकर बट देर इज ओनली वन टीम लीडर एंड नेम इज हरितोष सो वी विल ऑल फॉलो फॉरवर्ड सही बात है सही बात है Stay tuned. I have already talked to a speaker for next month, next month second Sunday, who's from from one country which we never had a speaker. I don't want to share more details because I want to keep it a surprise. But you have to show up. So if Madhukar ji was amazing, that speaker is also amazing. He's a world class speaker from different part of the world. You would have never ever thought. Or imagine from which country he is coming to, and this is a hook for you for the next. And or one thing, I want to say, Haritosh ji, I want to say. Yes. 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 वो मिठास दूसरे भाषा में नहीं आती बोले हम लोग भी कॉर्पोरेट में जॉब करते इंग्लिश वाल इंग्लिश में ही बात करते ये करते लेकिन हिंदी बोलने वालों को हम उनके साथ उनका जो लगाव है ना वो थोड़ा डिफरेंट तरह तरह का आ जैसे कि अभी मधुकर जी पूरा हिंदी इंग्लिश मिला के बोले इंग्लिश वाला तो उसमें एक मजा आ गया अरे यार कसम से लाइफ मजा आ गया पॉइंट वेरी वेल टेकन यस एब्सोलूटली एंड यस मैं ध्यान रखूंगा आगे की हिंदी इंग्लिश इंग्लिश सी देर आर टू थिंग्स मुझे सिर्फ इंडियन स्पीकर नहीं बनाने आई वॉन्ट टू मेक इंटरनेशनल स्पीकर मधुकर जी वेन ही स्पीक्स इन इंग्लिश फ्लॉलेस जब वो हिंदी बोलते हैं दमदा दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू ब्रिंग राइट सो यू शुड बी गुड एट बोथ एंड फॉर दैट वॉट एवर इट टेक्स इट कुड बी नेशनल स्पीकर इंग्लिश स्पीकर हिंदी स्पीकर विल गेट दैट बट एट द सेम टाइम आई डोंट वॉन्ट यू टू रिस्ट्रिक्ट की सिर्फ हिंदी के स्पीकर लाना है I'm also going to get speakers who have ESL. ESL stands for English as a second language, but उनकी first language English Hindi नहीं होगी. May not be any Indian okay. language. Okay. I want okay. to bring that speakers as well. How do you interact with them? How do you learn from them? Because they have got their own flair. That is what my Sarthi ka role okay. diya hai Madhukar ji ne. So that is why I'll get that. I point taken and I'll keep bringing lot of Hindi, English, Indian speaker. but i also not stop myself from bringing international speakers as well because they have got their own value and we all need to learn we all need to learn so much so that's aap what we do aap log pray kare aap log pray kare haritosh sir mai kuch bahut bada decide kar rahe hain agar wo ho jata hai to uh, ishwar ki daya se we are going to rock the party soon absolutely awesome so thank awesome. you so much everyone we are way too much we are almost too <laughs> to us we generally do what are but thank you so much i hope you learned something i hope you enjoyed the stories and look forward to next week session where we are going to get a chance to practice storytelling because next week we have storytellers gym so reach out if you want to be one of the three members who going to practice and get feedback live and until next time as i say every time keep learning keep growing and keep going out of your comfort zone This is Coach Harito Srivastava 
for the members we're gonna see ourselves live on zoom next sunday at 7 pm indian standard time take care stay safe thank you bye bye thank, thank you. you so much Arthur. thank, thank you, you so much madhukar ji bye bye